ሰላምቴ ነሽትልኝ የአብነት አፕዴት ዩብ ነው ዛሬ ጂላችሁ የቀረኩት የስልጣና ወረስ የበኢትዮጵያ የካይዘን ኢንስቲትዩት የካይዘን ለማት ቡድኖች መመሪያ የሚል ነው እንድትከታተሉኝ ጠይቃለሁ የካይዘን የልማት ቡድኖች መርሆች አሏቸው አምስት መርሆች ናቸው እነዚህም በላቀ ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ቀጣይና የማይቋረጥ የተሻለ ያሰራርና ውጤት ለውጥና አምጣት አንዱ መርህ ነው ሁለተኛው መርህ የአሳታፊነት መርህን መከተል የሚል ነው ሶስተኛው ከመዝረክረክ የጸዳ አሰራርን መፍጠር እንዲሁም በቡድን አሰራር ማመን አምስተኛው የባለ ቤትነትን ስሜት መፍጠር ነው እንግዲህ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ መርሆችን በመያዝ እነዚህ ደግሞ የሚያስችሉበትን መሰረታዊ ዘዴዎች ደግሞ እናያለን ችግሮች ወይም ማነቆችን የመለየት የማቃለልና የመፍታት አቅማችንን ማሳደግ ቀና አስተሳሰብን በመፍጠርና በመፍጠር በማስረድ በማስረጽ የሥራ ላይ ስነ ምግባርን በመገንባት የሥራ ፍላጎትን በማነሳሳት የግል ሐላፊነትን በአግባቡ የመገንዘብና የመወጣት ስሜትን በመፍጠርና እያንዳንዱ ሰራተኛ ከሥራ ክፍልና ከተቋም ባሻገር የህብረተሰብ እድገትን ለማምጣት እንዲያስብ በማስቻል ነው ስራ ላይ የሚሉ ማለት ነው የችግር አፈታት ሂደቶች ስናይ ደግሞ ችግሮችን መለየት አሁን ያሉበትን ሁኔታ መረዳት የዝርዝር መርሃ ግብር ማዘጋጀት ትንተና ማከናወን አማራጭ የመፍትሄ ያሳቦችን ማመንጨትና መተግበር ውጤቱን መገምገም ለተሻለው አሰራር ደረጃ ማውጣት የሚሉት ናቸው የካይዘን የልማት ቡድኖች አደረጃጀት ደሞ ስናይ ስናይ የመጀመሪያ የካይዘን ያመራል ልማት ቡድን ነው ይሄም የአስተባባሪ ይኖራል አስተባባሪ ቡድን ሶስተኛ ረድፍ ላይ ምናየው የካይዘን ልማት ቡድኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም አቀፍ ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ያሰራር ሂደት ነው ማለት ነው ያመራር ቡድን ድርሻ የኩባንያውን የካይዘን ፕሮግራም አመራር መስጠት የትግበራ አቅድና መርሃ ግብር ማስደቅ ለተሻለ አፈጻጸም የማበረታቻ ስርዓት መዘጋጀት የያንዳንዱን የልማት ቡድን አፈጻጸም መገምገም ያ ስርዓት መዘርጋት የካይዘን አስተባባሪ ወይም ቡድን መመደብ በትግበራ ላይ የሚያጋጥሙ አፈጻጸም ችግሮች ችግሮች መፍትሄ መስጠት በቀጣይነት የምናየው የካይዘን ቡድን ድርሻ ነው የካይዘን ቡድን ድርሻን ስናይ በመጀመሪያ የትግበራ አቅድና ምራ ግብር ማዘጋጀት ነው ሁለተኛው ከስራ አመራር አባላት ጋር በመመካከር ለካይዘን ለማት ቡድኖች ድጋፍ መስጠት ነው ሶስተኛ የስልጣና ምራ ግብር ማዘጋጀትና መተግበር ነው አራተኛ ችግሮች ሲከሰቱ ማቃለል የካይዘን ትክበራው ውጤትን መገምገምና ሪፖርት ማቅረብ እነዚህ የካይዘን ቡድኖች ድርሻ ናቸው ማለት ነው የካይዘን ቡድን መርሆች መሪዎች ድርሻ ደግሞ የቡድን አባላትን ለውጤት ማብቃት በአባላት መካከል የቡድን አሰራር ባህድ እንዲሰፈን ማስቻል የቡድን አባላትን ማገዝና መርዳት ቀልጣፋና ውጤታማ የስብሰባ ስነ ስርዓት ማስፈን በቡድኑ የሚቀርቡ የማሻሻያ ሐሳቦችን ማስፈጸም በቡድን አባላት መካከልና አመለካከትን ማስፈን ድርሻዎች ደግሞ የሥራ ድርሻዎች አሉ እዚህ ጋር በቀን አመለካከት ራስን መገንባት በቡድን ስብሰባ ላይ መሳተፍና የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ችግሮችን መለየትና የመፍቴ ሐሳቦችን ማምጣት የካይዘን አመራር ፍልስፍናና የማስፈጸሚያ ቴክኒኮችን ማወቅ ቀጣይነት ያለው የማሻሻያ ስራዎችን መተግበር የሚሉት ናቸው እንግዲህ በቀጣይነት ደሞ ምናየው ለካይዘን ለማት ቡድኖች ውጤታማነት የሚያበቁ ሁኔታዎች ምንድናቸው የሚለው ነው መጀመሪያ ፍልስፍናውን በጥልቀት እንዲያውቁና እንዲተገብሩ ማድረግ ነው 
በመቀጠል ያመራሩ ቀን አመለካከት ቁርጠኝነትና ድጋፍ ነው ሶስተኛ ውጤታማ ስልጣና መስጠት ነው አራተኛ የማነቃቂያና የማበረታቻ ስርዓት መስርካት ነው አምስተኛ ላይ ምርጥ ተመክሮችን ማስፋፋት በስድስተኛ የምናየው ደግሞ የአስተባባሪ ቡድን ውጤታማ እቅድ ከተተደና ድጋፍ ስራዎች ናቸው የካይዘልማት ቡድኖች ስብሰባዎችን በሚመለከት የስብሰባ ጊዜ ምን ምን መስራት አለብን የሚሉት ነገሮች ሰናይ ስብሰባዎች መከናውን ያለባቸው መደበኛ ስራን በማይጎዳው ሁኔታ መሆን አለበት ይሄም በመሳ ሰዓት መሳ አብሮ እየበሉ በሻይ ሰዓት ሻይ አብሮ እየጠጡ ከስራ ሰዓት በኋላ በስራ ሰዓት ስራ ሳይቆም ሊሆን ይገባል ከ20 እስከ 30 ደቂቃ የስብሰባ የስብሰባ ጊዜ ሆኖ ቢበዛ ከ1 ሰዓት መብለጥ የለበትም የስብሰባ ቦታ ደሞ ስና የስብሰባ ሚካናውን መከናውን ያለበት በስራ ቦታ ነው በመስሪያ ቦታ ጥግ ላይ ወይም ማhall ቆሞ ለመነጋገር የሚያስችል ወይም ትክረት እንዳይ በታተን ካስፈለገ በቀላል መጋረጃ በመጋረድ ሊሆን ይችላል የስብሰባ አጀንዳን በሚመለከት ከስብሰባ ቀን በፊት የስብሰባው አጀንዳና ካባላት ምን እንደሚጠበቅ አመቺ በሆነ መንገድ እንዲያውቁት ማድረግ ያስፈልጋል ይህም አባላት ጉዳዩን አውቀውት በቅድሚያ ተዘጋይተው እንዲመጡ ያደርጋቸዋል እያንዳንዱ አጀንዳም በጊዜ የተከደበ ቢሆን ይመረጣል በየስብሰባ ሂደቶች እንደሞ سنመለከት በመጀመሪያ ደረጃ በተቻለ አቅም ስብሰባው አሳታፊ እንዲሆን ያስፈልጋል በስብሰባ ሂደት በቀረቡት አጀንዳዎች ወይም የመንጋገሪያ ሐሳቦች ላይ አባላት አስተያያታቸው አስተያያታቸውን እንዲሰጡ ይደረጋል ቀደም ሲል አባላት የተከፋፈለ ስራ ካለ ሪፖርታቸውን እንዲያቀርቡ በማዘጋጀት ውይይት እንዲያቀርቡ ይደረጋል በተቻለ አቅም ውጤቶች ውሳኔዎች በውሳኔዎች ላይ 